palabra no hay justicia, pero justicia no, casi en todas partes no la encontramos. No está caminando bien el Poder Judicial, que hay mucho problema, que hay desidia en cuanto a la toma de decisiones, que hay retraso en cuanto a los procesos que se vienen llevando a cabo, creo que es deficiente. Nadie puede dudar que una de las columnas vertebrales de toda sociedad sea la administración de la justicia. Administración de justicia que aparece y aparecerá siempre como un poder distinto a la sociedad toda. Una administración de justicia que siempre, en cualquier sitio, en cualquier tiempo, fue asociado a un poder mayor, al interés individual, de grupo, para convertirse en un poder que se ejercita a nombre de de la sociedad. Sin embargo, su realidad definitivamente aparece otra, sobre todo en los últimos tiempos. Bueno, no, a veces no atienden bien. Pues. Este, hay descontento en cuanto a algunas benevolencias que hay en favor de ciertos personajes, etc. Porque, oiga, si no hay voluntad para, para hacerlo realidad, entonces yo creo que vamos a continuar lo mismo. Pero al margen de toda calificación, la administración de la justicia tiene un valor que nadie puede negar su importancia. Una sociedad con administración de justicia, con como debería ser, sería en definitivamente otra. Primero, porque los uh, delitos que básicamente que son los que hay en, en, en cantidad, en abundancia, en mayor número, mayor porcentaje, son los de corrupción, van a tener un proceso mucho más rápido, van a ser prácticamente los fiscales quienes van a tomar la decisión, previo proceso de investigación y recién va al Poder Judicial para que se ejecute la sentencia. Va a haber voluntad de parte, yo creo que los que cometen o cometemos delitos, ¿no? como los que, los que imparten justicia. Este es un proceso, siendo un proceso seguramente tiene que haber eh, diversas capacitaciones, debe haber seguramente conciencia de trabajo productivo en cada uno de los profesionales que integran la Fiscalía como el Poder Judicial, de tal manera que esto vaya agilizándose poco a poco. Pero muy a nuestro pesar, esta historia no va con nosotros. Sin embargo, todos, desde autoridades hasta ciudadanos, sabemos que la justicia debe ser justicia. Justicia que inclusive vaya más allá de las leyes, para convertirse en algo consensual, reconocido por todos, culpables y no culpables. Esa justicia tiene que ser otra, si se quiere una sociedad distinta. Por ejemplo, yo me robo que he tenido... Eh, de la comisaría habían pasado la fiscalía y para reclamar eso uno tiene que estar esperando para declarar mañana viene no va a venir el juez pasado mañana viene uno todo el día esperando dando sueño así no atienden allá. nosotros los ciudadanos lo único que nos corresponde pues es trabajar mejor yo pienso que tenemos que eh, sincerarnos en los casos que, que, que el que comete errores porque eh, me decía por ahí un fiscal provinci este, provincial de que, o un fiscal superior de que, este, ¿cómo se llama? si a un sujeto, a una persona, le corresponde seis meses de cárcel y se sincera, dice la verdad se le puede rebajar de repente a tres o cuatro años o la mitad de la pena y eso es importante la acción de la población porque se viene actuando correcta, correctamente y cómo uh, se piensa y cómo se cree ya, y tomaría, retomaría la confianza que el Poder Judicial ha perdido últimamente. Estoy seguro de que el presidente de la Corte Superior de Ayacucho, los señores que están a cargo, los jueces, los vocales, los fiscales, tendrán que ponerse, como se dice, en onda y hacer de que estos, estos casos, estos juicios puedan ser eficientes, puedan agilizarse y terminen en el menor tiempo. Eso es lo que espera la población y esperamos todos. En esta semana se ha dado inicio a la implementación del nuevo Código Procesal Penal, un código que por cierto no es nuevo, sino que se encuentra en implementación en diversas regiones del país desde hace más de ocho años. Aquí en Ayacucho y otras regiones recién se inicia y otras como Lima aún tendrán que esperar otro tiempo. Eh, que Ayacucho y Huancayo, en el que se inicia este instrumento el día de hoy, eh, han sido prácticamente las últimas, quedando pendientes solo Lima y Callao. Eh, los demás distritos eh, judiciales ya se ha procedido a implementar el nuevo Código Procesal Penal. De que así como pido la confianza, como pido la fe, en su momento un maestro, hijo del derecho de uno, decía... Tengamos fe en el derecho como el mejor instrumento de convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustituto bondadoso de la justicia. Sobre todo tengamos fe en la libertad porque sin ello existe el derecho y la justicia de la paz.
Para este propósito, la Policía Nacional del Perú viene realizando importantes cambios en el campo organizacional y funcional, coadyuvando a la implementación y aplicación de este nuevo modelo procesal. Tienen que trabajar conjuntamente con la policía en búsqueda de la prueba, en búsqueda de la verdad jurídica, que es la que finalmente el juez va a dilucidar al final del proceso. De manera que la tarea a partir de ahora recaerá en la policía y el representante del Ministerio Público. Este nuevo Código Procesal Penal se implementará luego de más de 70 años de implementación. Había sido puesto en marcha en los años 40, precisamente en el tiempo de la presencia de Manuel Prado y Ugarteche, paradójicamente considerado hoy obsoleto, anacrónico, pero que siguió juzgando a los ciudadanos hasta el 30 de junio pasado. Dejando atrás un modelo obsoleto, lento e inquisitivo donde pregonaba la acumulación escrita de actuaciones que muchas veces no conducían a esclarecer los hechos que configuraban el delito, es decir, una concepción del proceso penal como una mera actividad burocrática. Y en consecuencia, todos esperan que el nuevo Código Procesal Penal inaugure un nuevo proceso en la historia de la justicia en Ayacucho. Por cierto, los casos sean administrados en tiempos más breves, con investigaciones más profundas y, por cierto, guardando todo el derecho de los ciudadanos, ciudadanos que siguen siendo inocentes mientras la justicia no diga lo contrario. En días, en semanas en meses y en un máximo de siete meses. Esto ya es un resultado importante en la descarga procesal. El nuevo Código Procesal Penal implica un cambio de paradigma en el sistema de enjuiciamiento, cuya característica principal es la separación de las funciones de los sujetos procesales, buscando la máxima eficacia en la lucha contra el crimen. Yo creo, estoy seguro, de que esto va a ser una gran cosa para Ayacucho, pero eso también depende ¿no? del presupuesto, como ya lo dijo el congresista Urquizo, y también el representante del Poder Judicial, que haya mejor presupuesto, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial, y, y, y mayor capacitación, tanto a los miembros del Poder Judicial, a la Fiscalía, a los administrativos, a la Policía, y todos ellos tendrán que capacitarse más, prepararse más, pero también, eso también depende de las personas que van a trabajar en esto. En consecuencia, se demanda confianza de los ciudadanos hacia la administración de la justicia, igualmente rectitud en los administradores de la justicia, guardando respeto por los leyes y los procesos. Así, gracias al nuevo código, la historia sería diferente. Que así como pido la confianza, como pido la fe, en su momento un maestro, hijo del derecho, lo nos decía, tengamos fe en el derecho como el mejor instrumento de convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustituto bondadoso de la justicia, sobre todo tengamos fe en la libertad porque si bien no existe ni el derecho ni la justicia ni la paz. A los señores periodistas decirles, señores, que nos ayuden y nos colaboren para hacer el nexo entre nuestras instituciones y la población y presentarle las bondades de este nuevo instrumento procesal. Si el tema de la justicia fuera un asunto de código, se podrá decir que la justicia en las regiones en las que se implementa el código desde hace cinco o más años tiene otros resultados. ¿Existe confianza en sus ciudadanos? ¿La justicia empieza a verse de otra manera? La historia parece diferente y en consecuencia se trata más de las personas, de los administradores de la justicia, de la rectitud de la causa que se lleva. Pero vuelvo a repetir, que tienen que, me imagino que para el próximo año, más fondos a la policía a la Fiscalía, el Poder Judicial, Administrativos y todo lo demás, y también mayor capacitación para que interpreten de la mejor manera este nuevo Código Procesal Penal. Administración de justicia que tiene que ser recta, imparcial, más allá de las impresiones que pueden existir. Justicia que, por cierto, tiene que respetar las diferencias, los puntos de vista e inclusive las opciones políticas. Esto ha ocurrido, amigo, cuando el actual, el actual presidente de la Corte, Jorge Aliaga, cuando era... Presidente de la sala penal, el año pasado, esto ocurrió el año pasado cuando era presidente de la sala penal. Ya, es el diálogo que sostiene eh, Jorge Aliaga con quién? Con una abogada. Acá está demostrando fehacientemente que el actual presidente de la corte, que el actual presidente de la corte, antes no Jorge Aliaga, es un corrupto. ¿Por qué? Porque estaba negociando. Estaba negociando su resolución. Por eso hemos venido aquí para pedir su inmediata renuncia. Separación, separación. 
del actual presidente de la Corte. Sea favorable o desfavorable a la opinión de los ciudadanos y sus propias organizaciones. Justicia que tiene que tener la misma valoración, más allá de las opiniones, sean favorables o contrarias a los signos políticos. Justicia que tiene que ir ganando tiempo, espacio sobre todo desde la vigilancia ciudadana, que tiene que tener mayor presencia, más allá de las consignas. Que la población sepa que hay un cambio radical en cuanto a, a, a la aplicación de las leyes, de las normas y que estos procesos se están llevando con total transparencia y que sea, como digo, a satisfacción de la población. Creemos de que debe haber mayor agilidad en, los, en, re, en resolver los documentos, los casos, los juicios, porque hay muchísimos casos que están durando mucho tiempo y creo yo de que los usuarios, la gente que está en estos líos, deben agilizarse las cosas porque así podremos de repente resolver muchísimos casos que hay, no solamente en Ayacucho, sino en el país. Código Procesal, un nuevo esfuerzo de Estado que tiene que ser respondido como debiera ser. Sin verdadera justicia no existe sociedad justa, ética, moral.